Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Đức Phật Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và quý vị bệnh nhân thân mến Hôm nay trong chương trình Chữa Bệnh Tại Nhà của kênh Youtube Chùa Pháp Tạng Thầy xin gửi lời đến cho quý vị một cái nhiều cái bài thuốc Chỉ không phải là một bài nhà từ một cái loại cây thôi mà cái cây này nó mọc xung quanh vườn của mình thôi ở khu vực miền núi miền nam miền trung gì cũng có mọc cái cây này hết á quý vị đó là cái cây mua à, cái cây mua này người ta còn được gọi là cây mua rừng đó quý vị thì cây mua rừng này á thì mọc nhiều phân bổ ở miền nam các cái bờ kinh như thế này nè nó cũng mọc dài 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 đây quý vị thấy là mọc rất là nhiều bông á, bông màu tím lá cũng hơi á, là tím tím trắng trắng à, bông á, thì là nó thường là bông màu màu tím à, và cái cái trái cũng làm thuốc được cái thân cũng làm thuốc được cái lá cũng làm thuốc được đặc biệt là cái bộ rễ của cây mua làm thuốc rất là tốt à, và như vậy á, là các cái công dụng cây mua đem lại á, thứ nhất á, là nó trị bệnh về máu bầm như là mình té à, bị bầm máu thì có thể là tan máu tụ máu bầm nhưng đặc biệt nha chúng ta bị mà té tức rồi đó tức là mình té mà nó bị tức nó tụ máu trong người ta gọi là bệnh hậu đó uống vào nó giải máu bầm phía bên trong và đặc biệt một điều nữa là cái người bị xuất huyết bao tử đường ruột đi cầu phân đen rồi quý vị thì uống cái này vào nó sẽ giá lành cái vết thương phía bên trong mình những người à, bị bệnh gan vàng da À, nó sẽ làm cho mình khắc phục à, và đặc biệt một điều á, là phụ nữ á, bị băng huyết bị rong kinh rồi đó thì uống cái này là nó sẽ hồi phục mà rất là nhanh à, như vậy thì cái công dụng của cái cây mua rừng này à, thì mua rừng cũng có hai loại á, quý vị có loại mua đỏ có loại mua trắng như thế này nhưng mà hoa nó hoa à, màu tím à, và trái mua á, thì thường thường á, là à, mấy em nhỏ đó thường hay là, là bẻ cái trái cái lấy cái ruột đó người ta ăn à, ở phía bên trong đó là mấy em học sinh đi học đó rồi mấy em học sinh còn ăn thêm mấy cái cây mua cái ruột của cây mua đó ăn nó nó, nó chua 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 à, rất là ngon một chút xíu đó thì à, thầy sẽ chỉ cho à, cái gì như vậy thì à, bây giờ chúng ta à, theo thầy để đi tìm hiểu cây mua và mình à, hái các cái nguyên liệu làm thuốc từ cây mua rừng nha giờ cái gì thấy cây là cây mua rừng nè À, hồi nhỏ đó mấy cái em học sinh đó, đi học á cái trái mua rừng mà nó nở ra đó là nó nở ra đây nè đó. thì cái trái búp búp nó nở ra màu đen phía bên trong quý vị thấy không thì cái búp đen đen này ăn rất là ngon à, mấy em á nhỏ nhỏ đây nè mới lấy cái cái phần đen nè ăn cái miệng đang thui <cười> nó ngọt ngọt trái nó ngọt ngọt ăn rất là ngon vì thấy cái phần này nó búp phía bên trong không? cái trái mua nè uhm. cái này cái trái còn nhỏ nhưng mà cái trái lớn nè em thấy không đó thì cái trái trái này nè nó ăn rất là ngon phía bên trong này nè đó mấy em học sinh nó đi học là về đây ghé cái chỗ cái cây mua á trái đều nhiều lắm à, gì ta lấy cái cây này à, ăn nè à, cái trái này ăn vô nó rất là ngon có quả thì mà quả mua miền nam kêu một trái miền bắc kêu cái quả ăn đã vô để có quả mua trước đi chúng ta xài là lá cái quả mua trái mua đó với chúng ta xài là cái phần À, rễ à, ừ. còn lá mình bẻ ngang bẻ ngang đó ừ. trước xuống đây nó cũng vậy đó nó ừ. lá mua ừ. để một phần dùng còn cái rễ chắc là mình phải đào đào lên mình phơi cái hạt mua nằm phơi cho thật khô nha khô rồi mình để đó làm giống đi cái mà ương mình rải đó à, rải ương lên là nó sẽ lên nhiều cây lắm ừ nó cái hộp nhỏ xíu nó tím tím bên tay nè nó hộp nhỏ xíu mình giờ vô á là nó cộm cộm trong là nó hạt đó hạt đó nó sẽ nảy mầm lên thành cây mua đó cái mà đây là đường không à nó ăn dưới ngọt 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 ngon lắm đó nghe em thích nó ăn như vậy thì chúng ta sẽ hái lá cái hái nghe cái trái mua ừ. hái trái mua rồi á là rễ thì phải lấy cái cái giá chúng ta đào lên mới được mà mình muốn xài rễ mà không chết cây đó thì mình đào xung quanh cái mình lấy cái rễ ít nên mình xài thôi thì nó không có chết cây mua ha để thầy kiếm cái giá thì đào cho đi coi có cây rễ nhiều có cây rễ rất là ít như 
nhìn thấy cái rễ mua không đó cái rễ nó là phần trắng trắng này nè đó xuất phát từ cây mua rà đó ừ. đó mình lấy rễ nó thôi đó bộ rễ nè lấy mình đuổi xài thôi phần trắng của bộ rễ nè Ừ. Vậy được rồi Nhiều lại người ta có thể xài được à, Rồi đây là lá mua Rồi đây là Luôn cái trái mua luôn Trái cây mua luôn Ở đây ừ. à, Kính thưa cùng toàn thể à, Quý vị thì à, Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn à, Cho quý vị à, một cái à, à, Nhiều cái bài thuốc Mà, mà liên quan À, và cách điều trị từ một cái cây thuốc à, đó là cái cây mua rừng nha à, quý vị thấy không đây, đây là cây mua rừng nè bông của cái cây mua rừng á là cái bông tím là hoa tím nè còn trái của cây mua rừng nè quý vị thấy không à, đây là cái trái cây mua rừng trái này nó nhỏ đó nha còn trái này nó là bự nè to nè còn trái nó mà sau khi mà nó già lớn ra đó nó nở ra nó nở ra cái ruột phía bên trong đó màu đen thế này nè mình ăn rất là ngon à, nhỏ nhỏ thì đi học thì cũng có ăn cái này nè ăn hồi đen cái răng hết trơn đây là cái cái rễ cái mua rừng rễ trắng có gì thấy đẹp không à, rễ cái mua rừng chúng ta có thể là sử dụng tươi có thể là chúng ta sử dụng khô thì chúng ta đào rễ lên ta phải khô thôi à, là sử dụng khô nhưng mà đặt ra biệt cái trái cái mua rừng này nè thì chúng ta sẽ dùng cái trái tươi à, chúng ta sao thì nó tốt còn nếu mà ai mà không có trái tươi thì chúng ta có thể phơi khô à, chúng ta dùng nhưng mà đặc biệt á, cái lá này á, thì chúng ta dùng hai loại một cái loại là cái à, lá tươi và một loại á, là lá khô cái à, bài thuốc à, thứ nhất á, là cái à, bài thuốc mà chúng ta trị về à, tan các cái loại máu bầm à, quý vị biết á, là à, mật gấu không À, quý vị biết mật gấu nó có giá trị thế nào không cái mật của con gấu á, là tự nhiên thôi khi mà con gấu á, nó trèo lên cái cây nó rất là khoái ăn mật ong à, gấu á, khi mà nó trèo lên cây mà cái cái, cái thân hình ảnh to thế này nè anh trèo lên cái cây rồi anh ăn cái cái mật anh dối ra ông ăn ăn no quá à, đâu có tuột được con gấu cái 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 hai cái chân cái bốn cái chân của nó á, là ngắn nên nó đâu có tuột xuống như là con con khỉ à, do đó mà con gấu á ông buông tay buông tay thì lập tức té xuống thì cái sự va chạm của cái thân gấu á, đi xuống dưới đất thì lúc đó cái mật con gấu nó sẽ tan ra khi mà mình va chạm xuống á, thì là nó sẽ tụ máu bầm vô cái chỗ mà va chạm giữa cái vật cứng đối với thân của con gấu nếu mà không có cái mật của con gấu mà nó chạy vô cái đường máu ngược và lại để nó tan các cái chất bầm của máu bầm đó thì con gấu nó sẽ thành khối lại nó thành khối lại là dài có thể những cái vết thương nặng nó sẽ chết nè do đó mà mật gấu nó có một cái giá trị là nó tan máu bầm nên quý vị thấy người ta thử cái mật gấu á là người ta thử người ta để cái mật gấu lên đây nè mà người ta liếm phía bên đây mà nó nó đắng đắng á à, ta nghe người ta thử cái gì đó cái gì ví dụ như á, mình lỡ mình va chạm cái gì đó, đó mình chỉ đặt mặt gấu lên hoặc là người ta thấy mặt gấu với, với rượu á người ta uống vào à, thì nó sẽ hết nhưng mà những cái người mà ăn chay á thì họ không muốn làm như vậy nếu làm như vậy thì à, sợ là con à, gấu á sẽ à, bị à, 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 gọi là tội nghiệp nó lắm tại vì khi lấy cái mặt con gấu ngày xưa đó người ta lấy cái gấu rừng á là người ta phải giết con gấu ta mới lấy được cái mặt nhưng mà ngày nay á thì người ta nuôi con gấu và cái bác sĩ bác sĩ mà chuyên môn minh thú y á nghe mình lấy mặt con gấu á ta mới lấy cái kim dài này nè ta, ta ghim nó vô trong cái mặt khi mà cho con gấu nó mê ghim vô mặt người ta mới rút ra cái chất mặt đó rồi sau này sẽ tái tạo lại à, như vậy thì con gấu nó không chết nhưng mà nó cũng rất là đau đớn à, rất là đau khổ À, do đó mà những cái bài thuốc thay thế cái đó thì à, là có nhiều bài thuốc trong đó có bài thuốc bằng cái à, lá cây à, à, rừng như thế này thôi đây là cái lá mua nè quý vị đó chúng ta sẽ lấy cái lá lá mua rừng này nè à, ta bẻ nha à, bẻ hết đây lấy một nấm bự đi à, chủ yếu là mình bị té chỗ nào à, mình té mình chặt cái chỗ nào mình đau chỗ nào mình tụ máu chỗ nào bầm cái chỗ nào 
ví dụ mình lỡ mình va chạm người ta té xe đánh lộn rồi <cười> là bị va chạm nói chung sức mẻ ừ. thì là người ta lấy cái lá cây mùa này ừ. vậy à. bẻ lá mùa này ngay rồi mình rửa sạch nè cái lá mùa này cũng mềm lắm mình thấy gì đó mềm cái mùi thì cũng không có cái mùi gì lắm ừ. nếu mình thử cái lá mùa bà thử bằng mùi chắc thử không ra đâu á nhưng mà nếm thì nó chua chua chứ còn nếu mà thử bằng mùi thì thử không, không ra tại khi mà chúng ta thử một cái loại thuốc nào đó có thể dùng nhãn quan chúng ta nhìn mùi chúng ta ngửi rồi đó là à, lưỡi chúng ta nếm là nó ra được cái gì thì nó ra cái đó ha cái lá nè thật là mình rửa sơ thôi mình rửa sơ thật ra cái lá này nè ở ngoài vườn nó rất là sạch đó mình rửa sơ cái lá này cho sạch rồi đầu mình mới tán ra tán rồi miền nam gọi là đâm tán nhân dân tán nhuyễn còn mình gọi là đâm đâm nhuyễn rửa sạch rửa sạch xong mình bỏ trong cái cái cối cối thế này cối này mình rửa rồi mới rửa rồi mình mới tán tán cho thật nhuyễn là được thì tán lên á có mùi ấy. nhưng mình tán cái thằng mấy mùi xong lên thơm thơm chứ hồi nãy mình chưa tán ra chỉ có mùi đây là thuốc chúng ta sẽ tán xong đây rồi chúng ta lấy một miếng á, là gạo chúng ta do chúng lấy nước mà lấy nước đặc nha vì là vậy rất là ít nước thôi lấy miếng gạo cơm này gọi là cơm vo để ít gạo đó để vo mà cái nước gạo này nó kẹo chừng nào thì tốt chừng đó nên mình để ít nước thôi không cần để nhiều ha à, giờ đây mình do do gạo đây kệ nó có màu xanh xanh của cái lá hồi nãy hồi nãy đó mình do gạo lên cái nước này mà nó càng gạo này mà nó càng à, gọi là càng mà đục chừng nào thì là tốt chừng đó nên mình ra do số lượng gạo nó nhiều hơn chút xíu đó, thì cũng được ha đó, do nước gạo này mà mình đổ vô đây đổ đây à, cho nó sạch sạch vậy đó nhiều quá thì không ăn chúng ta giả nát cái này rồi chúng ta đổ nước gạo vào cho nó sạch sạch vậy đó ha Rồi vô sạch sạch này nè à. Bắt đầu chúng ta có cái khăn Hoặc là có cái gì đó à, Chúng ta là Sẽ hơi nóng cái này à, Hơi nóng cái thuốc này Lấy khăn người ta hơi nóng thuốc này Hoặc là cái cách thứ hai á Là người ta bó và lên cái chỗ chặt Rồi người ta hơi nóng cũng được rồi, Hoặc là chúng ta lấy cái khăn Chúng ta sẽ hơi nóng Hơi nóng rồi mình sẽ bó lại Ở trên đây à ví dụ mình có cái khăn cái là mình túm cái cái này nè túm cái nước gạo với cái à, mà cái lá mua nè lá mua tươi nè đó đấy đây mình túm lại túm lại cái khăn đây cái đầu là mình đốt lửa là mình hơi nóng đó ừ. chúng ta không có xào mà bọn ta hơi nóng thôi chứ không phải là xào chín xào chín là một chuyện khác nha bọn ta hơi nóng hơi nóng rồi chúng ta đắp lên cái vết đắp lên ở trên cái cái vết mà tụ máu á ví dụ như mình lỡ mà mình va chạm ở chỗ này nó tụ máu bầm mình đắp lên à, đắp lên đây nè đó đắp lên đây nè rồi mình quấn lại à, mình quấn lại gì đó là khoảng à, mấy tiếng hồ để sáng đêm cũng được nữa đường tối mình ngủ á mình để tới sáng đêm tới sáng là nó rút khô cái này luôn rút khô cái này luôn và nó phá tan cái cái à, máu bầm đó đi à, là tuyệt vời và công dụng của cái này nữa nếu mà có cái vết thương á, ở ngoài mà chày chày sần sần sở sở thì nó cũng có à, khả năng làm lành cho cái vết thương à, mình ở phía bên ngoài luôn nó sát trùng được à, cái gì cái này là rất là tốt do đó mình phải hơi nóng thì là cái chất lượng của này nó sẽ nhiều hơn nên bọc vải lại mình đốt lửa lên mình hơi nóng ừ, hơi nóng xong rồi mình bó lên bó gì đó đầu mình mới quấn cái vải lại ngay ở cái nơi 
mà cái 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 uh, chúng ta bị uh, gọi là máu bầm nó tụ đó bị va chạm bị gì nói chung là tụ máu bầm ngoài da thì cái này nó sẽ làm tan được cái máu bầm của mình đó đó là cái thứ nhất nhớ là nước cơm vo với cái lá mua mà tán à, mình đó vậy nha đó là bài thứ nhất bài à, à, thứ hai á à, quý vị là chúng ta sẽ à, à, có một cái bài thuốc mà thứ nhất á là mình bị à, té máu nó tụ vào phía bên trong tức là máu bầm ở phía bên trong cái đó là cái thứ nhất à, thứ hai á là cái người à, nào mà bị cái đường ruột á nó bị là xuất huyết đường ruột xuất huyết bao tử mình bị viêm lét chảy xước đường ruột và bao tử đi cầu bị phân đen à, và có khả năng là bị chỉ nó sẽ làm cho chúng ta chảy máu À, dần dần thì chúng ta sẽ à, uống cái bài thuốc này và bài thuốc này nó có khả năng là trị được cái à, vàng da à, cho mình nữa nhưng mà chủ yếu á, là nó sát trùng vào phía bên trong để nó lành các cái vết xước vết trầy trong bao tử à, trong à, đường ruột của mình đi cầu à, à, phân đen à, và bị viêm lét bao tử đó quý vị uống cái bài thuốc này thì nó có khả năng á, là nó sẽ làm cho à, mình lành các vết thương lại thì đây là chúng ta sẽ dùng á, là 30 à, tới 60 gram của cái à, cái rễ mua rễ mua này á, chúng ta có thể xài mua khô cũng được mua tươi cũng được nha thì đây là cái rễ mua mình đi phơi khô mà trước khi phơi khô chúng ta sẽ chặt ra nha à, chúng ta sẽ sắc sắc ra nhỏ 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 cộng nhỏ nhỏ đây nè nó, nó mềm lắm sắc nhỏ đây nè rồi mình phơi khô nha hoặc là nếu có tại chỗ thì mình xài tươi không có mình phải phơi khô mình đem đi xa hoặc để lâu ngày à, đều được nha đây là rễ mua nha mình rửa sạch một lần rồi mà khi mình sạch thuốc mình sẽ rửa sạch à, thêm một lần nữa ừ. ở đây là chúng ta dùng á, khoảng 30 tới 60 gram tùy vào cái mức độ cân nặng của mình ví dụ như mình cân nặng chừng 50 kg thì 30 gram còn 6 70 kg thì có thể 4 5 chục gram 60 gram mà 6 gram đổ lại à, trong một ngày thôi rồi thôi mình rửa sạch Để mua mình rửa thật sạch sạch Để bỏ trong cái Cái xiêu Mình nấu tươi cũng được Nấu khô cũng được Tức là mình em phơi khô cũng được Cũng tốt không sao cả Mình đổ nước vào là ba chén còn lại một chén Uống sáng ba chén Còn lại một chén uống chiều à, Thì cái này là chị sẽ chị được cái bệnh uh, viêm đường ruột uh, Viêm bao tử Lét đường ruột, lét bao tử Sức huyết nội rồi bị cái chỉ nó chảy máu á là nó có thể làm lành cái vết thương đi cầu phân đen đó quý vị thì chúng ta sẽ lại trị được cái bài thuốc này thì vừa rồi là chúng ta có khoảng 30 40 gram tức là mình uống từ 30 tới 60 gram thì 40 50 cũng được không sao cả đây mình gót vào ba cái chén ba cái bát đây nè mình nấu còn lại một bát nước sáng nước chiều cũng vậy nước chiều thì mình khoảng chừng hai bát còn lại một bát thôi À, ba bát nó còn lại một bát tức ba chén còn lại một chén chiều thì khoảng dần hơn hai chén còn lại một chén thôi là mình uống được rồi ừ. uống cách à, bữa ăn khoảng đường à, nửa tiếng á à, kính thưa quý vị á, là còn cái à, bài thuốc à, thứ ba tới cây mua đó là bài thuốc á, là à, phụ nữ bị trong kinh hoặc là băng huyết sau khi sanh hoặc là bình thường á, là sẽ bị gọi là sức huyết á thì chúng ta sẽ có một cái bài thuốc từ cái trái mua à, thì cái cái trái mua quý vị à, mình có thể là sử dụng từ khoảng chừng 15 tới 20 trái cho một ngày đó cái cái, cái, cái trái này à, nhỏ nhỏ thế này nè từ 15 tới 20 trái chúng ta bẻ ra à, đây là 1 2 3 4 ha và 5 6 7 ha 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, à, 15 tới 20 trái là được nha. Có người làm 20 trái nói chung cũng không sao, cỡ 15 tới 20 trái. À, thì ta bỏ vô đây. Ừ. À, và mình sẽ rửa sơ thôi, rửa sơ rồi sau vàng. Rửa sơ rồi để ráo, à, sau vàng nha. 
để để cho nó ráo đi ừ. hết nước luôn rồi để cho ráo ha rồi đầu mình bắt cái chảo lên mình sao rồi cái chảo nóng đó mình mới đổ vào à, để tất cả à, 15 tới 20 trái mua tươi này. À, mình sao có nhiều người nói bây giờ không có mua tươi cũng phơi khô được không thể được à. cái bài thuốc này là trị về à, sức huyết tử cung á tức là, là băng huyết hoặc là rong kinh á sao tức là không có để nước làm khô nè mà lửa thì lửa vừa chứ không có lửa quá ừ. lửa nhiều quá thì người ta ấy mới lên thì có thể lửa nhiều một chút nhưng mà từ từ cái chúng ta hạ lửa lại sao từ từ cái nó khô không có gì phải có thời gian chút xíu ừ. mình nó là sao đây trái này khô cũng được hay là dùng tươi cũng được đây cái mà trái mua rừng nha hoa màu tím rồi trái mua nó vàng rồi ừ, tất cả chúng ta đổ vào trong phố ừ. rồi chúng ta không nấu quá Nên, ba chén còn lại một chén nhưng mà cái bài thuốc này là sáng sao chiều sao tại vì nó ít quá nên khi mà chúng ta à, nó ít quá nên nó, mình nấu nước gì nó không có nhiều thuốc hết á nên mình cần nấu hai nước nhất không mà sáng lần chiều một lần cũng ba chén còn lại một chén ừ. còn nếu mình nấu nước gì á nấu hai chén còn lại một chén giấc sáng thì ba chén nha à, còn lại chén vậy đó chúng ta uống. có nhiều người không có thời gian sắc một lần ngày một lần cũng được còn có thời gian thì sắc thêm nước nhiều uống còn không có thời gian thì sắc một nước thôi đó để cái nắp lại à, kính thưa quý vị thầy sẽ nói lại ba cái bài thuốc chúng ta sử dụng cây mua nha cái à, bài thứ nhất là chúng ta dùng cái à, lá mua này để nó một nấm để trong giờ giả nát chúng ta trộn với cái nước à, gạo là nước cơm vo nè gạo mà nước càng đặc thì càng tốt nha như vậy xong ta túm lại cái khăn túm lại rồi mình hơi lửa hơi lửa cho nó ấm cho nó nóng lên rồi đầu á, mình mới bó vô cái chỗ nào mà bị máu bầm tụ chặt té va chạm dần dần bó gì đó bó từ tối bó tới sáng hoặc từ sáng bó tới chiều lấy ra là nó hết chỉ bó một lần hai lần thôi là nó 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 hết nó tan hết cái máu bầm đó là bài thứ nhất cái à, bài thứ hai á, là sức huyết tiêu hóa sức huyết đường ruột nha viêm đường ruột viêm bao tử viêm lét bao tử dạ dày đường ruột rồi chỉ à, nội sức huyết rồi đó thì à, mình uống cái bài thuốc này bằng cái rễ của cái cây mua rừng à, rễ cây mua rừng á thì à, làm ta đào lên chúng ta rửa sạch chúng ta có thể phơi khô hoặc là có thể dùng tươi à, thường thì mình ở xa mình phải dùng khô thì đó là mình à, sẽ à, lấy à, là à, khoảng chừng à, 30 à, tới à, 60 gram tức là à, người mà nhỏ người dưới 50 kg ta dùng 3 tới 40 gram trên 50 kg chúng ta dùng 50 tới 60 gram à, và không có sao gì hết đâu có gì khô gì đó ta đổ ba chén nước sắc còn loại chén sáng À, hai chén hơn hai chén nước sắc lại còn chén uống chiều cái à, bài à, thứ ba là cái bài mà người nữ á, à, rong kinh à, xuất à, huyết à, là tử cung hoặc là băng huyết sau khi xanh thì chúng ta có thể dùng cái bài bằng lá à, mua tím này cũng được hay là à, chúng ta sẽ dùng bằng trái nhưng trái thì nó hay hơn do đó trái có nghĩa là chúng ta à, dùng quả mua đó tầm 15 tới 20 quả À, cho một ngày nếu người nào nhỏ người nào thì 15 quả thôi còn người nào lớn chút xíu rồi khoảng 20 quả à, thì chúng ta sao cho vàng lên 
sao vàng lên ta đổ ba chén nước sắc là một chén uống sáng còn hai chén sắc là một chén uống chiều à, gì là được à, đúng không gì cũng từ cây mua này mà nó có nhiều cái bệnh khác nhau và khi mà chúng ta uống cái à, cái à, cái trái mua sao hoặc là uống cái rễ mua này nè thì nó còn có cái tác dụng nữa là nó đã thông khí huyết à, ví dụ như mình á, là bị tụ máu bọc viêm nhất rồi đó à, hoặc là là tụ máu phía trong té tức té xe rồi mình té tức cấn tức hoặc là va chạm va đập mà huyết nó tụ phía trong á, thì nó tháo trục huyết ứ phía trong ra cho mình luôn à, như vậy thì rất là tốt đối với người đau nhức mình mẩy là cũng có thể dùng cái bài này cũng thể à, hết được à, rất là đơn giản à, bằng cây mua rừng xin à, chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng à, sức khỏe và luôn luôn lúc nào cũng an lành trong ánh tươi quan của mười phương chư Phật Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật